呵呵我的妈，这个物料啊，太刺激了！福建人看了沉默，广东人看了直摇头啊。今天带你们见识一下啊，太和板面的熬料流程，羊肉板面哈。对，羊肉板面，这是羊油。对，全部羊油，新鲜的，新鲜羊油。新鲜羊油,羊油，这一锅多少斤羊油嘞？二百斤，二百斤。对，呃，一会儿还要下羊肉。对。哦。咱家里是太和白面，太和白面创始人。哦，第一家店。对，第第一家。哦。也是太和白面创始人，没有我们家就没有太和白面。哦。就是这位是太和白面创始人。哦，这个老爷子。对。创始人。这是我的舅舅。哦。那之前没有太和板面，之前没有，啊，就是我三弟兄，三个姊妹弟兄，出去贩过个油，啊，吃了好多的这个腊肉面、烩面，啊，琢磨琢磨的，回来新给的太和给的板面，哪一边呢？河南哪边？新野。哦，哦，这个就是新鲜切的羊肉啊，太和板面必须用这种本地小山羊。今天是几只羊？五只羊，一百八十斤。哦，这个肉质可以啊，切成这种颗粒是吧？对，切成大块，就这么大块。太和本地小陕羊，创始人就每次熬料的都过来监督工作啊，偶偶尔来。<笑>也不能经常来嘛，偶尔来考察考察工作。还是不放心啊,啊！熬完以后，把这个料渣子打掉以后，加葱姜跟香料。对，哦，这个是两百斤油，两百斤，那个是一百八十斤羊肉。对，能用几天？能用个四五天。四五天啊！对。现在板面很盛行啊，尤其在河北非常非常的盛行，基本上都变成河北的特产了。正儿八经是我们安徽太和的，他们讲的叫石特安啊。石家庄特色安徽正宗牛肉板面，然后地道的是太和羊肉板面。哦，羊油熬成这样就捞出来了，哇、哦，香的很，香的很啊。然后剩下来这个净油一碗下葱姜，对，大料啊，大料。这调料有多少种啊？二十五六种。二十五六种啊。对。太和板面还是重口味啊。对，呵呵又香又辣。兄弟们，来给个特写。你们能认识多少种香料？我们一边看着熬料子啊，一边听老爷子讲讲太和板面过去的故事。您是哪一年回太和开的板面店？一九八六年。八六年。十月二号。哦，记得这么清啊？啊。那个时候南阳新野有板面吗？没有。还有烩面、腊肉面。腊油面。腊油面。哦，有辣椒油的腊油。哎，对对对。哦，腊油面。腊油面、烩面、哦，它这个香料啊，分成大颗粒的大料，跟小颗粒的小料。先下的是小料，漂亮！哇，这个料子就更香了啊！这个辣椒啊，也是板面的灵魂之一，不管是羊肉板面还是牛肉板面。老板，这个辣椒是什么品种啊？红太阳。红太阳，是新一代的一种，是不是？跟新一代差不多。哦。就长一点，哦。炸出来更好吃。知识点来了啊！新一代红太阳干辣椒泡水，一会儿下油锅。这个应该是香辣为主。小料捞出来再下，这个是大料是吧？对，大料。这个不捞，这个不捞，这个就留在锅里面了。你这个算毫无保留了吗？毫无保留的，<笑>不怕人看着学，让他们外面的都尝尝正宗的太和板面，这样多好呢，嗯、对不对？我们吃到的太和板面里头啊，有很多大料，就是这一步步骤，噼里啪啦
最最最刺激的画面来了啊！泡过水的干辣椒下锅，荷兰新一代红太阳。这个辣椒下的啊，太得劲了！这一锅料子大概多少钱？八九千块钱。八九千块钱。对，山羊成本高一点啊。对，山羊那绵羊便宜，然后山羊合到一斤四十一。还能用绵羊去啊？绵羊的话，烧肉比较膻一点。我们太和人不吃绵羊的，全部是本地山羊肉。那毛羊大概？毛羊的话，十六七。整套流程看下来啊，红彤彤的辣椒。确实是重口味啊！我觉得板面多少跟四川人还有点关系。一碗面代表一座城啊！我觉得太和板面为什么叫板面啊？就是在这个案板上现擀、现摔。这是一份的量啊，来点小青菜。我这碗板面啊，三十块，这个辣椒才是灵魂啊！来啦，一碗板面吃了三十块啊，我也是飘了啊，它是八块一碗。我这是加入 plus 吧，啊，满满的羊肉丁，就是刚才熬进去的山羊肉啊，哇，山羊肉还是韧啊，我们尝尝手工面的口感，料子归料子，面还是要讲究点的啊。哇，筋道筋道筋道筋道啊！我这是七更面啊，哦，这个面条子啊，裹着上面这个羊油，哦，香的很，香的很啊。老爷子讲，八六年从南阳带过来的，当地叫辣油面，哎，这么一讲确实对啊，盖了一层辣油，辣油面啊。还有必备的烤肠，刚才腌的鸡蛋，它这个跟南州牛肉面有点像啊，基础版的啊，就是八块起步卖的啊，羊肉相对少一点点啊，你想吃多少羊肉，自己加啊，最高五十一碗，喝口这个汤。这是刚才等面的时候包的蒜啊，吃这种重口味面条子啊，来把蒜，更重口味，更香啊！有机会啊，我要去一趟新野啊，尝尝新野的牛肉板面啊，这个是他们家搞的这个卤菜啊，对，这种海鱼卤出来还蛮好吃的啊，没有刺啊。得劲。